สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปับครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือว่าการเซตติ้งตัว DJI Osmo Action 4นั่นเองครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเนาะแล้วผมก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ทำพวก beginner guide หรือว่าการ grow ตัวเมนูต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ทำไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมาชวนคุยแล้วก็มาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าในเบื้องต้นแต่ละโหมดหรือแต่ละรูปแบบการใช้งานอย่างเช่นเรื่องการเดินบล็อกตั้งแบบไหนดีนะครับเรื่องการไปถ่าย POV หรือถ่ายแอคชั่นตั้งยังไงดีแล้วก็เรื่องการตั้งถ่ายทำกิจกรรมต่างๆเช่นตกปลาจะตั้งยังไงดีนะถ้าเพื่อนๆมีคำถามมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับหรืออยากแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณร้านกล้องสีชมพูครับซูมแคมเปญที่เออร์เฟอร์อุปกรณ์มาให้ผมก็คือเจ้าตัวดีจายแอคชั่นสให้ผมได้มาลองเล่นแล้วก็ลองรีวิวดูโหมดแรกที่เอามาชวนคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบล็อกหรือว่า talking head นั่นเองในเบื้องต้นที่ผมแนะนำนะครับเรื่อง resolution 4K 2.7K 1080P อันนี้ตามชอบใจแต่ได้แนะนำผมแนะนำเป็น 4K นะครับตัวนี้แนะนำเป็น 4K ส่วนเรื่องเฟรมเรเราเดินบอกเดินถ่ายธรรมดาหรือตั้งพูดธรรมดาไม่ได้ต้องการเฟรมเรทเยอะๆเพื่อเอาไปสโลดังนั้นผมแนะนำ25หรือ30เฟรมเรททั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไฟกระพริบนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนเขาเจอประสบการณ์ว่าถ่ายมาแล้วเนี่ยไฟในเฟรมมันกระพริบนะครับลองปรับเปลี่ยนดูเป็น25หรือ30อาจจะช่วยได้บ้างในบางกรณีเรื่องของเฟรมไฟกระพริบนะครับลองดูตรงนี้ต่อมาครับในเรื่องของตัวสัดส่วนภาพ16ต่อ9 4ต่อ3ถ้าถ่ายทั่วไปถ่ายเสร็จเอาเข้าตัดต่อเลยไม่ได้ครอปไม่ได้อะไรนะครับผมก็แนะนํา16ต่อ9เพราะว่าเป็นสัดส่วนภาพสําหรับการถ่ายวิดีโอทั่วไปที่เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่สำหรับบางคนที่ถ่ายมาเสร็จแล้วจะเอาไปครอปทาเป็นแนวตั้งเป็นรีลส์เป็นช็อตหรือไปลง Tik t o ็อกนะครับอันนี้ผมแนะนําสัดส่วนภาพ4ต่อ3นะครับเพราะว่าเวลา4ต่อ3เสร็จแล้วเนี่ยเราไปครอปแนวตั้งเราจะสูญเสียคุณภาพภาพน้อยกว่าการเอา16ต่อ9ไปครอปนะครับหรือ4ต่อ3ถ่ายมาไปครอป16ต่อ9ก็ยังได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแนะนำนะครับต่อมาครับเรื่องตัวระบบกันสั่นที่ผมแนะนำก็เป็น Lock Series Plus นะครับหรือจะเป็น Horizon Balancing ก็ได้อันนี้ได้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเดินทั่วไปอาจจะเป็นแค่ Lock Series ธรรมดาก็ยังได้เลยครับภาพก็จะได้กว้างขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆถือกล้องแล้วกลัวว่าเส้นระดับน้ำมันเอียงนะครับหรือว่าถือแล้วไม่ตรงเอียงไปเอียงมาก็แนะนาเป็น Horizon Balancing ก็ได้ครับมันจะช่วยปรับระดับการถือให้ระนาบได้ตรงอยู่กับเส้นขอบฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันต่อมาในส่วนของตัวมุมรับภาพหรือความกว้างของเลนส์รับภาพนะครับถ้าให้แนะนําเป็นสแตนดาร์ดหรือ Y ายก็น่าจะเพียงพอสำหรับ2กรณีนี้นะครับการเซตกล้องเป็น Y อาจจะมีความบิดเบี้ยวที่น้อยกว่าสแตนดาร์ดเนาะอันนี้ก็ต้องลองดูกันว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนต่อมาเรื่องสีนะครับถ้านะครับอยากเอาไปทำ Color Grading ก็แนะนํา d l o c m 10 bit นะครับก็เอาไปใช้งานกันได้แต่ว่าถ้าบางคนที่ไม่ได้อยากทำสีชอบสีเดิมอยู่แล้วนะครับก็ตั้งสแตนดาร์ดจบเลยครับอันนี้ง่ายๆสีเอาไปใช้ต่อได้ผมว่าก็สวยเพียงพอแล้วนะในระดับหนึ่งต่อมาเรื่องตัวไวบาลานอันนี้ออโต้เลยครับเพราะว่าของตัว d j i Action 4เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะเพื่อวัดค่าแสงแล้วก็ไปปรับตั้งค่าไวบาลานเป็นออโต้ผมว่าค่อนข้างตรงแล้วก็ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นตั้งออโต้ไปเลยครับตัวนี้ง่ายๆเนาะแล้วก็ในเรื่องต่อมาครับเรื่องโหมด Exposure ตัวนี้จะมี2ค่าที่เกี่ยวข้องคือ Split Shutter กับ ISO อันนี้ถ้าไม่อยากวุ่นวายแนะนําตั้งเป็นออโต้ไปเลยครับจบจบทีเดียวเพราะว่าเชื่อถือได้เหมือนกันที่กล้องตั้งค่ามาให้แต่ถ้าใครที่อยากแอดวานขึ้นไปหน่อยหรืออยากเล่นสนุกตั้งค่าขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับผมแนะนําอย่างนี้ตัวสปิดชัตเตอร์นะครับตั้งค่าเป็น2เท่าของเฟรมเรทที่เพื่อนๆใช้อย่างเช่นเพื่อนๆตั้ง 4K 25เฟรมเพอร์เซนะครับสปิดชัตเตอร์1ส่วน50คือค่าที่แนะนําหรืออาจจะมากกว่านี้หน่อย1ส่วน80 1ส่วน100ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาคือเรื่องของตัว ISO นะครับก็อาจจะตั้งเป็นออโต้หรือว่าตั้งเป็นผมตั้งเป็นช่วง100ถึง1 6 0หรือ3 0 0 2แล้วแต่กรณี
สูตรบางทีมันก็ยังดูคมไปเลยในส่วนของตัวชาร์ปเนสนะครับแนะนําตั้งลบหหรือลบสน่าจะดีกว่านะครับส่วนน้อยรีดักชันอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับถ้าถ่ายกลางวันปกติทั่วไปก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากครับอาจจะศูนย์หรือลบหก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับการ talking case ตั้งพูดนะครับมีจัดไฟได้หรือการเดินวอกตามสถานที่ต่างๆเราไม่ได้ต้องการเฟรมเลตที่สูงมากผมว่าเซตประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วครับนะแล้วก็ต่อมาครับสำหรับคนที่เอาไปถ่ายสปอร์ตแอคชั่นหรือว่าติด POV อย่างเช่นติดหน้าอกติดโมกติดอะไรอย่างเงี้ยครับเฟรมเลตเราอาจจะต้องการเฟรมเลตที่สูงขึ้นมานิดนึงก็ต้องลองดูว่าเราถ่าย 4K เฟรมเลตมันแม็กได้ที่120เฟรมเลตเนาะก็ลองดูว่าจําเป็นถึง120ไหมหรือจะเอาแค่60ก็ได้นะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของตัวกันสัน่นถ้าเราถ่าย 4K กันสั่นเราแม็กสุดได้แค่ที่ฮอริซอนบาลานซิ่งคือเอียงได้ไม่เกิน45องศานะครับเราหมุนรอบไม่ได้แต่ถ้าใครที่ไปแบบถ่ายโหคิดว่าน่าจะต้องมีหมุนเยอะเกิน45องศาอย่างเช่นขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเอียงไปเอียงมาเอียงเกิน45องศาอันนี้แนะนําว่าปรับลงเป็น 2.7K ที่ความละเอียดนะครับแล้วก็ปรับตัวกันสั่นเป็นฮอริซอนสเตดี้มันจะหมุนได้3ามรอบสิองศาเลยภาพจะไม่ล้มนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูไปปรับใช้กันดูว่าเอาไปถ่ายแอคชั่นหรือ POV ในแง่ไหนถ้าเอียงทั่วไปนะครับผมว่า Horizon Steady น่าจะน่าจะอาจจะเยอะไปนิดนึงใช้เป็น Horizon Balancing ก็พอนะเพราะมันไม่ได้เอียงมากเพราะนั้นมันจะถ่ายได้ที่ 4K ด้วยเหมือนกันต่อมาครับเรื่องของตัวเฟรมเลตถ้าเพื่อนๆจะเอาไปทำสโลเนาะถ่าย 4K มันแม็กร้อยี่สนะครับอันนี้ก็ลองดูหรือถ้าอยากได้สโลมากกว่านั้นก็เป็น 1,080p สโลได้8เท่าคือ240เฟรมเพอร์เซกนะครับอันนี้ก็กลองลองเล่นดูเพื่ออยากได้สโลถึงขนาดไหนแล้วก็มันมีเกี่ยวพันกันครับเรื่องเรสโลชันเนาะเรื่องเฟรมเลตแล้วก็เรื่องพวกตัวกันสั่นนะครับอันนี้มันจะเกี่ยวพันกันลองดูว่าปรับตั้งค่าประมาณไหนแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับถ้าไม่ได้ต้องการ 4K มากก็ 1080p เนาะ240เฟรมเพอร์เซกเผื่อสโลก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งเป็น Horizon Steady ภาพมันจะได้ไม่เอียงนะครับอันนี้ก็เอาไปลองปรับใช้กันดูครับต่อมาครับ exposure นะครับอันนี้แนะนําเป็นออโต้เนื่องจากว่าเวลาถ่ายพวกแอคชั่นพวกนี้ส่วนมากน่าจะถ่ายกันเป็นช่วงกลางวันแสงเพียงพอแสงค่อนข้างสว่างถ้ามาตั้งค่าเองบางทีมันจะวุ่นวายหรือมันกําหนดค่าแสงวุบวับไม่ได้ก็แนะนําเป็นออโต้ไปเลยครับแล้วก็สําหรับบางคนที่อยากตั้งค่าตัวสปีดชัตเตอร์เองอย่างเช่นเป็น2เท่าของเฟรมเลตสมมุติเราตั้ง 1080p 240เฟรมเพอร์เซกใช่ไหมครับแล้วเราก็ตั้งชัตเตอร์สปีดเป็น1ส่วน500นะเป็น2เท่าของเฟรมเลตก็ประมาณ1ส่วน500ประมาณนั้นแต่ถ้าแสงมันไม่พอนะครับภาพมันก็จะมืดจนเกินไปถูกไหมครับแต่ถ้าเราปรับเป็นออโต้ด้วยตัวสปีดชัตเตอร์บางครั้งถ้าแสงไม่พอนะครับมันไม่สามารถดันไปจนถึงแบบ1นส่วนห้าได้มันจะลดลงมา1นส่วน200 1ส่วนร้อยเงี้ยภาพที่เราได้มันจะเกิดอาการวูดวาดนะครับมันจะวูบปี้มันจะวูดวาดตามขอบตามภาพตามอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ลองปรับกันใช้ดูอาจจะต้องลดเฟรมเลตลงครับให้เหลืออาจจะร้อยยีหรือ60ขึ้นอยู่กับสภาพแสงแล้วก็ SO ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มันมีความเกี่ยวพันกันเนาะถ้าสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวมาเราให้ฟังกันอีกทีหนึ่งต่อมาครับกิจกรรมการตั้งถ่ายนะครับหรือว่าอย่างเช่นบางคนถามว่าเรื่องการตกปลาจะตั้งค่ายังไงดีนะครับก็ให้ผมแนะนําเนาะผมแนะนําว่าโหมดแรกที่ควรเปิดเลยคือ pre recording เป็นโหมดใหม่ของเจ้าตัว DJ ไอออสโมแอคชั่นสนะครับการตั้งค่าอยู่ในโหมดลูปเหมือนกันนะครับแตะจอด้านล่างขึ้นมาแล้วก็มุมบนด้านซ้ายนะครับเข้าไปในโหมดนั้นมันจะมี pre recording มี loop อยู่ pre recording เข้าไปเซตได้ครับว่าจะเซต15วิ20วิ30วิ pre recording คืออะไรนะครับ pre recording คือสมมุติว่าเราตั้งกล้องไว้ไงครับกล้องมันจะบันทึกภาพตลอดเวลานะครับสมมุติเราไปกดตอนนี้ปุ๊บเรากดปุ๊บใช่ไหมครับแต่ภาพที่บันทึกมามันจะบันทึกมาก่อนที่เรากดประมาณ15หรือ20วิตามที่เราตั้งมาแล้วเราก็บันทึกต่อไปนะครับโหมดนี้ถามว่าดีไหมมันก็มีข้อดีแต่ก็มีข้อที่ควรระวังคือเรื่องเมมเรื่องแบตเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างเปลืองมากกว่าปกติเนาะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันสำหรับบางคนที่แบบเฮ้ยถ่ายแอคชั่นหรือถ่ายอะไรเร็วๆเงี้ยบางทีถ่ายช่วงตกปลากำลังดึงอะไรกันมันกดแล้วมันไม่ทันนะครับก็เราพรีเรคคอร์ดไปก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาครับการตั้งค่าเวลาไปถ่ายตกปลาหรือตั้งค่
ะครับแนะนําเป็น Horizon Balancing นะครับมันจะได้รักษาระดับให้ไม่เอียงส่วนสัดส่วนภาพกันอย่างที่เคยบอกครับ16ต่อ9 4ต่อ3ถ้าไม่ได้ครอบ16ต่อ9ไปเลยครับถ่ายทีเดียวจบแล้วไปใช้งานได้เลยแต่ถ้าจะไปครอบเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับแนะนํา4ต่อ3เวลาเอาไปครอบมันจะสูญเสียคุณภาพภาพน้อยกว่านะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของตัว ISO ถ่ายกลางแจ้งเนาะผมว่าแดดดีแดดจัดไอโซตั้งสักร้อยถึงพันหน่าจะเพียงพอครับไม่ต้องเยอะไปกว่านี้หรอกจริงๆแต่ถ้ามันเริ่มแดดล่มล้มตกเริ่มมืดเริ่มเย็นๆค่ำๆอ่ะอาจจะเพิ่มอีกนิดนึงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ลองดูตามสถานการณ์นะต่อมาครับเรื่องค่า S หรือว่าชัตเตอร์สปีดนะครับอันนี้แนะนําว่าออโต้เถอะนะครับไม่ต้องคอยมาวุ่นวายการปรับตั้งค่าอยู่เพราะว่าออกกลางแจ้งนะครับแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการโมชั่นเบอร์หรือว่าภาพสวยสมูทเนียนขนาดนั้นเหมือนเหมือนพวกขี่มอไซค์หรือเหมือนอะไรอาจจะไม่ได้ต้องขนาดนั้นผมว่าตั้งออโต้ไปเลยครับจบง่ายๆไม่ต้องคอยมาพวงอยู่เพราะว่าเราต้องคอยโฟกัสกับอย่างอื่นมากพออยู่แล้วเนาะในการไปตกปลานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกล้องก็ใช้แล้วก็ลืมไปได้เลยไม่ต้องไปแบบคอยตั้งค่าอะไรต่างๆมันค่อนข้างวุ่นวายนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้ครับถ้าใครสงสัยมีคําถามตรงไหนอยากให้ผมด้วยไปเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือทักทายมาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยตอบคอมเมนต์กันอีกทีนึงเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับพ่อด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย